নমস্কার ওয়েলকাম টু মুশকিল আসান আমি শালের ডি কস্টা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিহেভিয়াল সায়েন্সেস আজকালকার দিনে আমরা সবাই বাচ্চাদের হাতে মোবাইল ফোনটা তুলে দিই এবং অনেক মা বাবারা খুব গর্ব করে বলে যে বাচ্চা এটা চালাতে পারে ওটা চালাতে পারে একলা একলা অনেকক্ষণ শুধু মোবাইল নিয়ে বসে থাকতে পারে আর এই বিষয়টা প্যারেন্টসের জন্য অনেকটা হেল্পফুল হয়ে যায় কারণ মা বাবারাও দেখছে যে সারাটাক্ষণ বাচ্চা কি করবে ঘরে এমনি হয়তো খুব চঞ্চল হয়ে পড়ছে তো কিছুক্ষণ এক জায়গায় বসার জন্য হাতে মোবাইলটা তুলে দেওয়া হয় এবার এই মোবাইল যখন আমরা হাতে তুলে দিচ্ছি এটা সুবিধা অসুবিধা করলে ঠিক হচ্ছে কি না তা কিন্তু আমরা ভেবে দেখছি না আজকের আমাদের ডিসকাশন এটা নিয়ে আপনারা যদি মনে করে দেখেন আয়কার দিনে টেলিভিশন টেকনোলজি অত বেশি ছিল না তো সাধারণত মানুষ সময় কাটাতে একে অপরের সঙ্গে কথা বলে বা মা বাবারা বাচ্চাদের বকছে তাদের সঙ্গে খেলা করছে বা পড়াচ্ছে যাই হচ্ছে সেটা ওয়ান টু ওয়ান বেসিসে হতো বাচ্চারা তাতে অভ্যস্ত ছিল এখন যেভাবে দিনকালে গচ্ছে ছোট 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 বলতে শুধু দু থেকে তিন বছরের এখন আর বাচ্চা নয় ছ থেকে সাত মাসের বাচ্চাদেরও মোবাইল দেখি চুপ করে রাখা হয় তা বাচ্চা খুব কাঁদছে কিছুক্ষণ একটা ভিডিও দেখি দেওয়া হলো কোনো কার্টুন চললো কোনো গান চলল কেউ নাচ করল বাচ্চাটা ভিডিওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর সে সময়টা বাচ্চাটা চুপ করে রয়েছে তো মা বাবার জন্য অনেকটা সুবিধা হলো যে যে বাচ্চা কাঁদছিল বা কথা শুনছিল না বা ঘরে দৌড়াদৌড়ি করছিল বা লাফালাফি করছিল ডিস্টার্ব করছিল ঘরে হয়তো অনেকজন লোকেরা এসছে সবাই একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে বাচ্চাটা এসে একটু ছটফট করছে এর ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে বড়রা যখন কথা বলছে তখন ওদের মাঝখানে চলে যাচ্ছে ওই সব সিচুয়েশনে কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন বাচ্চাটাকে একটা মোবাইল দিয়ে রেখে দিলেন অনেক সময় আমাদের ক্লিনিকেও এটা দেখি যে মা বাবা যখন ভেতরে আসে কথা বলার জন্য তো বাচ্চাটা বাইরে একলা কি করে বসবে একলা অবশ্য নয় কোনো একজনের সঙ্গে বসে রয়েছে কিন্তু বাচ্চাটা তো ছটফট করবে তো সেই কারণে বাচ্চাটা মা বাবা নিজে থেকেই মোবাইলটা বের করে বাচ্চার হাতে দিয়ে দিল যে তুই একটু বাইরে বস মোবাইলটা যেন এক ধরনের একটা ম্যাগনেট যে বাচ্চাটাকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখবে আর বাচ্চারা অতি অভ্যস্ত এবং এটা করে করে এতটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে এখন মা বাবারা না দিলেও বাচ্চারা নিজে থেকেই চেয়ে নেয় বা এমনি হয়তো বাইরে বসতে গেল তো হাতে মোবাইলটা নিয়ে গেল সাত বছরের বাচ্চা আট বছরের বাচ্চা তাদের এখন কাউকে লাগবে না তারা ওই মোবাইলটা নিয়ে বসে রইল ততক্ষণ বাচ্চা চুপ করে বসে থাকবে অনেকগুলো মা বাবা আমরা এটাও পাই যারা বলে যে পড়াশুনো করতে গেলেই ওর অমনোযোগের সমস্যা হয় মোবাইল ঘাটতে কোনো অমনোযোগের সমস্যা হয় না মোবাইলটা কিন্তু ম্যাডাম এক ধ্যানে করতে পারে এটা আমাদের মা বাবাদের বোঝাতে হয় যে মোবাইল দেখার জন্য মনোযোগের সমস্যা মনোযোগ লাগে না বরং বেশি মোবাইল ঘাটার জন্যই অমনোযোগের সমস্যাটা হয় এখনকার দিনে যেহেতু মোবাইল ইউসেজটা এত বেশি বেড়ে যাচ্ছে বাচ্চাটা তো মোবাইলের দিকে তাকিয়ে অভ্যস্ত সেটার মধ্যে রং পাল্টাচ্ছে কথা হচ্ছে নানা ধরনের গান বাজনা হচ্ছে তো বাচ্চারা সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকি থাকে এবার যখন সেটা সরি নেওয়া হচ্ছে আশেপাশের তো মানুষেরা সেভাবে আর গান নাচ করছে না আর সেভাবে কথাও বলছে না এই যে মানুষের ইচ্ছা হলো সে একটা ক্লিক করল জিনিস পাল্টে গেল আবার ইচ্ছে না হলো সেটাকে একটা ডিসলাইক করে দিল বা যেটা ইচ্ছা হলো সেটা বারবার ঘুরে ঘুরে তাকালো এই জিনিসটা যখন এবার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে তখন তো মানুষের সেই হিসাবে রেসপন্ড করছে না 
সে কারণে বাচ্চাদের অনেক সময় কি হচ্ছে এখনকার দিনে যেটা আমরা সাধারণত কেসেস পাচ্ছি একটা হলো ইনাটেনশনের সমস্যা হচ্ছে আরেকটা হলো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে সমস্যা হচ্ছে আর ওদের রাগ আর জেদ এটাও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলেছে তো সেই যে কিছুক্ষণের জন্য আপনারা মোবাইলটা দিয়ে দিচ্ছেন আর ভাবছেন যে এখন চুপ করে বসে রয়েছে এটা কিন্তু সেই মুহূর্তের জন্য চুপ করে বসে রয়েছে পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি দেখতে যান সেটা কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে যখন বাচ্চা ছোট রয়েছে আপনি তখন মোবাইলটা দিচ্ছেন তাই চুপ করে বসবে সেই বাচ্চাকেই যখন আপনি পাঁচ বছর আবার নিয়ে আসবেন তখন কিন্তু অনেক সময় মা বাবারা কমপ্লেন করে ও মোবাইলটা ছাড়তেই চাইছে না এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে করতে হবে যে এখন যে বাচ্চাটা মোবাইলটা ছাড়তেই চাইছে না হাতে তুলে কিন্তু আমরাই দিয়েছিলাম এবং আমরা হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমাদের সুবিধার জন্য তাই ও কিছুক্ষণ চুপ থাকবে কিন্তু এই কিছুক্ষণ চুপ থাকতে গিয়ে অনেক বড় রকমের যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য সেটা কিন্তু আমরা বুঝতেও পারিনি আর সামলাতেও পারতে নিশ্চয় অসুবিধা হবে হওয়ার কথা কারণ এতে রাগ জেদ অমনোযোগী ভাব বাড়ে আমরা এরকমও পেশেন্ট পেয়েছি যারা আস্তে আস্তে এখন স্কুলে যেতে চাইছে না কারণ তারা শুধু মোবাইল নিয়ে থাকতে চাইছে এবং এখন যে আমরা মোবাইল অ্যাডিকশন সেটার মধ্যে যা যা ফিচার্সগুলো পাচ্ছি পড়ছে হয়তো পড়তে পড়তেও মাঝখানে মাঝখানে একটু চেক করে নিচ্ছে কোনো মেসেজ এলো কি না বা কোনো মেইল এলো কি না বা বন্ধু রিপ্লাই করলো কি না পড়ার সময়ও হয়তো মোবাইলটা ব্যবহার করছে না কিন্তু ওটাকে না ধরে রাখতে পছন্দ করে যে ওটা রয়েছে এবং এক ধরনের এখন নতুন ফোবিয়াও হয়েছে সে ফোবিয়াটা হলো মোবাইল হারিয়ে ফেলার ভয় অনেক সময় যেটা আমরা এখানে কেসেস পাচ্ছি হয়তো নর্মালি কথাবার্তা বলছে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বা বাইরে মা বাবাদের সঙ্গে বসে কথা বলছে বা আমাদের সঙ্গে কথা বলছে মাঝে মাঝে একটু চেক করে নেয় মোবাইলটা রয়েছে কি না একটু পকেটে হাত বলি নিলে হ্যাঁ মোবাইলটা রয়েছে একটু হাতের সামনে হ্যাঁ মোবাইলটা রয়েছে এমনি একটা চেকিং বিহেভিয়ার চলে এসছে আর এটা সাধারণত দেখা যাচ্ছে টিনসদের মধ্যে টিনস বলতে বারো থেকে সতেরো আঠেরো এদের মধ্যে এই সমস্যাটা বেশি চলে যাচ্ছে এখনকার দিনে আইটা যেটা অসুবিধা হচ্ছে অনলাইন ক্লাসেসের জন্য কখন ক্লাস করছে বাচ্চারা আর কখন মেসেজ করছে বা কখন ভিডিও গেম খেলছে এই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে মা বাবাদের এবং অনেক লোকেরা এটা সুবিধাও তুলছে সবাইকে বোঝানো হচ্ছে যে টেকনোলজি আপগ্রেড করতে হবে এবং নানা ধরনের বিজ্ঞাপন আসছে যে বাচ্চাদের কম্পিউটারের দিক দিয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এখনকার দিনে আলাদা আলাদা বাচ্চাদের মোড অনুযায়ী কিছু কিছু অ্যাপ বেরিয়েছে যেরকম বাচ্চাদের সাধারণ মানুষদের ফেসবুক বাচ্চাদের জন্য আবার একটা কিডস মেসেঞ্জার সবার জন্য এমনি ইউটিউব বাচ্চাদের জন্য কিডস ইউটিউব কিন্তু তাতে কতটা সুবিধা হচ্ছে বাচ্চারা কিন্তু সেই টেকনোলজিটাই পাচ্ছে এখন হয়তো সাধারণত মা বাবারা বলবে যে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে তো আমাদের বাচ্চারা কি এগিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে কিন্তু কিভাবে এগিয়ে যাবে সেটা আমাদের তৈরি করতে হবে টেকনোলজির যেরকম কিছু কিছু সুবিধা আছে অসুবিধাগুলোও কিন্তু আছে ছোটবেলা দিয়ে যখন আমরা খুব বেশি উৎসাহ দিচ্ছি একটা বাচ্চাকে সবার মামা পিসি কাকা ভাই বোন সবার সামনে বাচ্চাটাকে বলা হচ্ছে এই এই ফটোগুলো দেখা তো কী করে খুলতে হয় কাকা এসছে বাচ্চাটাও একদম মোবাইলটা নিয়ে হাতে একটার পর একটা টিপে 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 দেখালো যে এইভাবে ফটো তুলতে হয় এবার এই ফটোগুলো একটা ফটো তুলে দেখাও বাচ্চাটা একটা ফটো তুলে দেখালো তোমার ফটো তোলা হবে তুমি দাঁড়াও বাচ্চাটা একটু দাঁড়িয়ে গেল একটা পোজ নিয়ে এগুলো আমরা সবাই এনজয় করি কিন্তু তাতে কি কোনো সময় ভেবে দেখেছি 
যে এটা অসুবিধার দিকে যেতে পারে বাচ্চাটা যখন উৎসাহ পাচ্ছে যে মোবাইলটা ঘাটলে সবাই ভাবছে এটা খুব ভালো একটা জিনিস বাচ্চাটা খুব স্মার্ট কিন্তু এটা লাস্টে একটা হ্যাবিটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এই হ্যাবিটের কারণে ওটা অ্যাডিকশানে কখন পাল্টিয়ে যায় সেটা কিন্তু বোঝা যায় না তো এরকম না যে নহয় যে আজকে সবাইকে ডেকে আপনি দেখাচ্ছেন যে বাচ্চাটা কি সুন্দর মোবাইল চালাতে পারছে কিছু বছর বাদে গিয়ে কিভাবে সে মোবাইলটা হাত থেকে কেড়ে নেবেন সেটার জন্য ডাক্তার দেখাতে হয় তো আমাদের আগে থেকেই সচেতন হতে হবে যদি আপনাদের এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আরও ডিটেলে জানতে চান তাহলে আমাদের লিখে পাঠাবেন আমরা সেটার উত্তর নিশ্চয়ই দেব আজকে তাহলে এখানেই শেষ করি সামনের সপ্তাহ আবার দেখা হবে আমাদের এপিসোড ভালো লেগে থাকলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না ভালো থাকবেন Thank you.